ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ மேக்னட்டிசமில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் சிக்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருப்போம் சிக்ஸ்த்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபிஃப்த்து ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணிவிட்டோம் சிக்ஸ்த்து சால்வ் பண்ண மாட்டோமா என்ன அவ்வளோ சின்னது தான் ஸோ கேல்குலேட் the magnetic field at the center of a square loop which carries a current of 1.5 ampere seriya so idu dhaan the square loop indha maadhiri square abinave namakku romba clear ah theriyum all sides are equal correct ah ella side me equal ah irukum appo indha maadhiri or square loop idhula pogakudiya current enna koduthirukanga i equal to 1.5 ampere சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த லென்த் ஆஃப் ஈச் லூப் ஆக்சுவலாக சைடுன்னு வரணும் இல்லையா லென்ச் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஈச் சைடு தான் ஈச் லூப் அப்படின்றப்போ நமக்கு என் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒரே லூப்பு லென்த் ஆஃப் ஈச் சைடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இதில் இருந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் லூப் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் லூப் இருக்குது இதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஒரு சைடுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்போது இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இது தான் இந்த சென்டரில் இதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எல் லெட்மி சே இது தான் இந்த கரண்டுடைய டைரக்ஷன் கரண்டுடைய டைரக்ஷன் கரண்டுடைய டைரக்ஷன் கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இப்போது ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு சைடு மட்டும் இப்போ நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிப்போம் நல்ல கவனிங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் கண்டக்டர் எனக்கு கரண்ட் இப்படி போகுது ஸோ நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்ட்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பயோட் சவெட் லாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஆமாவா அப்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சைடை மட்டும் முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு எனக்கு ஒரே லென்த் தான் ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் சரியா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருப்போம் அதே தான் அப்போது இந்த பாயிண்ட் சரியா அப்போ இந்த சைடை மட்டும் எடுத்து இதில் கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அந்த சர்டைன் பாயிண்ட் இது தான் சரியா அப்போது இதில் வந்து எனக்கு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது சரியா அப்போ கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் இதனுடைய ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கரெக்டா இதனுடைய ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதே மாதிரி நான் இதையும் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இதனுடைய ஆங்கிளும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கரெக்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சது இப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன லெட்மி சே அந்த பாயிண்ட் பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ நம்ம பை யூசிங் த பயோட் செவட் லா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி கண்டிப்போம் பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ கரெக்டாக ஏ அப்படின்றது அதனுடைய லென்த் அப்போ என்னுடைய லென்த் என்ன இது தான் இந்த கண்டக்டர்லேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்டுடைய லென்த்து ஏ இல்லையா ஸோ அப்போ விச் மீன் இது இந்த ஏ அப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டோட்டல் லென்த் என்ன இது தான் ஏ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த சென்டர் அதாவது இதனுடைய பாதி அப்போ இதனுடைய லென்த்தை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஏ பை டூ அப்படின்னு சொல்லலாமா புரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இதனுடைய டோட்டல் லென்த்து ஏ அப்போ இது என்ன ஏ பை டூ சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் புரிஞ்சிடும் ரொம்ப கிளியராக புரியும் இது ஏ எழுதியாச்சு தென் வி ஹாவ் காஸ் தீட்டா ஒன் கரெக்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூ இந்த டேர்மு நம்ம கண்டு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் லாங் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் இது பை யூசிங் பயோட் செவட்லா அப்போது நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேனே மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஏ நம்ம என்ன சொல்லணும் டென்த்து பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதனுடைய வேல்யூ எழுதியாச்சு அண்டு இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அதையும் எழுதியாச்சு டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏ அப்படின்றது இது தான் இல்லையா ஏ பை டூ இது தான் அப்போ எனக்கு டோட்டல் லென்த்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இதை நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் 
இதனுடைய டோட்டல் லென்த் அந்த டோட்டல் லென்த்தில் நம்ம பாதி தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஃபைவோட பாதி தான் அப்போது இதை நம்ம டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு வருமா கரெக்டாக அப்போ இந்த ஏவை நான் என்ன சொல்கிறேன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் புரியுது அண்ட் இது காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் தீட்டா அப்படின்றது என்ன நம்ம இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் எடுத்திருப்போம் ரைட்டா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா அப்போது இது வந்து நம்ம இனிஷியல் இது வந்து நமக்கு ஃபைனல் இது நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இதனுடைய மொத்த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆமாவா அப்போ எனக்கு இதனுடைய ஆங்கிள் ஒரு ஃபார்ட்டி அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி தான் இதனுடைய இந்த ஆங்கிள் ஆமாவா அதை தான் நான் இங்கே பண்ண போகிறேன் அப்போ எனக்கு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றப்போ எனக்கு இதனுடைய ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தானே புரியுது இதனுடைய ஆங்கிள் ஃபைனல் அப்போது இனிஷியல் ஃபைனல் அப்போது நான் இந்த இதை நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இனிஷியல் மைனஸ் காஸ் என்ன வருது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா அப்போது நமக்கு காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா இதை நம்ம தீட் தீட்டா அப்படின்ற மாதிரி அசைன் பண்ணிப்போமே எப்படி வரும் பாருங்களேன் காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டாவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காஸ் தீட்டா இல்லையா மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மொத்த டேர்மையும் நான் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நான் எடுத்துன்னா இதை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு தப்பா ஒரு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் இதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் அதே தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்போ நான் இதை என்ன சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த மொத்த டேம் என்ன ஆகிடுச்சு மைனஸ் காஸ் தீட்டா இப்போ தீட்டாவுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ மைனஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போது காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதனுடைய வேல்யூ வந்து உங்களுக்கே தெரியுமே ஒன் பை ரூட் டூ இல்லையா பாயிண்ட்டு அப்போ இதை நம்ம என்ன எழுதலாம் ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டூ ஆமாவா இப்போ நம்ம இதை ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளிஃபை மட்டும் பண்ணிக்கலாம் இது எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு இது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஆக்கிறதுக்காக நான் மேலே ஹண்ட்ரடால் பண்ணிட்டேன் அப்போ மேலே ஹண்ட்ரட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகிடுமா இதை ஹண்ட்ரடில் மட்டிலே பண்ணால் இது ஹண்ட்ரடில் மட்டிலே பண்ணால் எனக்கு வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆமாவா அப்போது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் அப்போ எனக்கு இந்த மொத்த டேம் என்னவாகிடுச்சு சிக்ஸாக மாறிடுச்சு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எனக்கு ரூட் டூ ரூட் டூ விச் மீன் எனக்கு இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது எனக்கு சேம் டினாமினேட்டர் ஸோ நான் நியூமரேட்டர் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் ஆட் பண்ணிப்பேன் அப்போ ஆட் பண்ண அப்படின்னா டூ பை ரூட் டூ கரெக்டா அப்போ இந்த ரூட் டூ விச் மீன் இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் பவர் மைனஸ் செவன் எழுதியாச்சு இந்த டூவை நான் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்னு போடுறேன் ஏன்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ தான் இந்த டேர்மை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் பை இந்த ரூட் டூ எதுக்காக அப்படின்னா நான் இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இந்த ரூட் டூவோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஒன் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இல்லையா இந்த ரூட் டூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அப்போ இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு மல்டிலே மட்டும் பண்ணிக்கலாமா டஸ்டர் சரி ஓகே டஸ்டர் எங்கே இருக்கு தெரியல அப்போ இது என்ன வரும் எனக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் செவன் எனக்கு இந்த ரூட் டூவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிலே பண்ண எனக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் இங்கே போடுவோமா சிக்ஸ் கரெக்டாக அப்போ நான் மண்டையில் பண்ணேன்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ இருக்குது சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ எயிட்டு மூணு டெசிமல் மூணு நம்பர் தள்ளி ஸோ அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் அப்போ என்னுடைய வேல்யூ நான் என்ன சொல்லலாம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் கரெக்டாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இதனுடைய யூனிட் டெஸ்ட்லாம் டி 
இது வந்து என்ன எனக்கு இந்த ஒரு காயில்ல இதனுடைய லென்த் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரா இருந்து இதனுடைய கரண்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்தால் இந்த பாயிண்டில் எனக்கு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது ஒரு சைடு அப்போ ரெண்டு இப்போ நாலு சைடு அப்படின்றப்போ வி வில் மல்டிப்ளை இல்லையா அப்போது இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இதை நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒன் சைடு அப்போ இது ரெண்டு சைடாக இருந்ததுன்னா ஐ வில் மல்டிப்ளை சாரி நாலு சைடு அப்படின்னா ஐ வில் மல்டிப்ளை பை ஃபோர் அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் இந்த வேல்யூ மறுபடியும் மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ பேலன்ஸ் த்ரீ இருக்குது அதே சிக்ஸ்டீன் இது ஒரு த்ரீ நைன்டீன் ஒன்று எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ எனக்கு அதே மூணு அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ என்னுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் டெஸ்ட்லா இதுதான் எனக்கு டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ஸ்கொயர் லூப்பில் கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்தால் இதனுடைய லென்த்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டராக இருந்தால் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்